はい、今日はね、小林正観さんの子供にね、何かを伝えるときは叱る必要はないというね、お話をさせていただきます。えー、漫画の神様の手塚治虫さんいらっしゃいますよね。あの方のお母さんの話なんですけれども、ちょっとね、えっ、ー、と、子供を育てる方法がすごく楽しいんですね。あの、何かをね、子供に伝えるときに叱るということをしなかったようですで。そういうことをしなくて、楽しさとね、一緒に、えー、伝えていたようです。でどういうことかというと、えー、手塚治虫さんがね、風邪をひいているとき、子供の頃ですね、えー、匂いがね、非常に強くて、えー、液干すというね、薬やったんですけども、嫌があったんですよね。おさんは飲むのを嫌がりましたそこでねお母さんは物語にしてね伝えたんですねこの液干すというね薬は風邪薬の王様で非常にね、えー、よく効くんだとあなたはすごとてもラッキーだとこれを飲,む飲めるのはだからね、えー、飲むことで非常に元気になるから、えー、頑張って飲みましょうとね楽しさとともに一緒に伝えたんですねえー、押し付けるようなことで,ではなくて何かね、えー、物語を作って楽しさね、えー、こうイメージをね楽しいイメージを持てるように持っていったんですねそうすることですんなりと風邪薬を飲むことができましたで、えー、必ずねそのする上でやる気をね失わせないような言い方をしたんですねで、えー、おさむさんが小学校の頃,頃っていうのはすごくねいじめっ子が多くて、えー、毎日のようにいじめられて帰ってきたんですねで、えー、当時はねあの男は男らしくそんなことでどうするのってね叱る親が多かった中でまだねそこもユニークなんですね<笑>手塚治虫先生のお母さんっていうのは必ず治虫さんの気持ちを受け止めた上でアドバイスすするようにしてたんですねまあえっ、ー、と言ってることは一緒なんですね我慢しなさいあの一生懸命ね学校行って我慢しなさいということは、えー、言ってるんですけども言い方が違うんですよね大体の当時の親御さんがやられたことこれはそんなことでどうするんだと、えー、しっかりしなさいとしっかりしてそんないじめなんか負けるんじゃなくてえー、向かっていきなさいっていうね感覚の親子さんが多かった中でおさむさんはしっかり気持ちを受け止めたんですよね大変だよね辛いよねでも頑張りましょうねという言い方をしたんです一度おさむさんの気持ちを受け止めた上で大変だけれども頑張らないといけないから我慢しなさいねというね伝え方をしたんです押し付けではなくて一度子どもの言い分をしっかり聞いてその上で、えー、同じ内容ですけども我慢しなさいねというね伝え方をしたんです常におさむさんのやる気のことを考えて気持ちのことを考えて、えー、楽しさを失わずにアドバイスね子どもに言いたいことを伝えていったと言います皆さんはどうでしょうか一度考えてみてくださいチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします